அனைவருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி கூழ்தமிழ் சார்பாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதிர் விகிதம் கணக்குகள் பார்க்கலாம் செவன்த்து நியூ புக்கில் இருக்கக்கூடிய கணக்குகள் அறுபது வேலையாட்கள் ஒரு பருத்தி நூல் உருண்டையை நூற்க ஏழு நாட்கள் தேவைப்படுகிறது நாற்பத்தி ரெண்டு வேலையாட்கள் அதே வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருவான்னு பாருங்கள் அறுபது வேலையாட்கள் அப்போது வேலையாட்கள் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா அறுபது ஓகே நாட்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாட்கள் எவ்வளவு ஏழு ஓகேவா ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாற்பத்தி ரெண்டு வேலையாட்கள் வேலையாட்கள் எவ்வளவு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு வேலையாட்கள் அதே வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் நாட்களை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வேலையாட்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன செய்யுது அறுபதுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து குறையுது சரிங்களா குறையுது அப்போ அறுபது வேலையாட்கள் ஏழு நாட்களில் ஒரு வேலையை செய்து முடிக்காங்க அப்படின்னா அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு வேலையாட்கள் ஏழு நாளை விட அதிகமாகத்தான நாட்கள் போகும் இப்போ அறுபது வேலையாட்களுக்கு ஏழு நாட்கள் அப்படின்னா அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு வேலையாட்கள் என்ன செய்யும் இந்த ஏழு நாளை விட அதிகமாக தான் போகும் அப்போ வேலையாட்கள் எண்ணிக்கை குறையும் போது நாட்களுடைய எண்ணிக்கை என்ன செய்யும் கூடும் கூடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஒன்று குறைந்து ஒன்று கூடிச்சு அப்படின்னா அதற்கு பெயர் எதிர் விகிதம் சரிங்களா எதிர் விகிதத்தில் இங்கே செய்ய வேண்டியது டைரெக்டாக பெருகி போட்டு என்ன செய்யலாம் கேன்சல் கொடுத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ அறுபது இன்ட்டு செவன் இல்லையா ஈக்வல் நாற்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு எக்ஸ் இது அடிங்க ஓரேல் ஏழு ஏழாறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஓராறு ஆறு பைத்தாறு அறுபது அப்போ எவ்வளோ மீதி வருது பத்து அந்த எக்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா எத்தனை நாட்கள் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறாங்க இல்லையா அதை தான் நம்ம எக்ஸின் எடுத்துக்கோம் அப்போ எத்தனை நாட்களை முடிக்கிறாங்க பத்து நாட்களில் முடிக்கிறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு வேலையாட்கள் அதே வேலையை செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் பத்து நாட்கள் டென் டேஸ் சரிங்களா ரைட் ஓகே அடுத்த ஒரு கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு பெட்டி தக்காளியின் விலை ரூபா இரநூறு வேந்தன் அவரிடம் உள்ள பணத்தின் பதிமூணு பெட்டிகளை வாங்கினார் ஒரு பெட்டியின் விலை ரூபாய் இரநூத்தி அறுபது என அதிகரித்தால் அவரிடம் உள்ள பணத்தை வைத்து எத்தனை பெட்டிகள் வாங்க முடியும் சரியா ஸோ விலை என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இரநூறு ரூபாய்க்கு எத்தனை பெட்டிகளை வாங்குறாரு பதிமூணு பெட்டிகளை வாங்குறாரு அப்போ இரநூத்தி அறு அறுபது ரூபாய்க்கு எத்தனை பெட்டிகளை வாங்க போகிறாரு இதுதான் கணக்கு சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு விலை எடுத்துக்கோங்க விலை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல இரநூறு இல்லையா இரநூறு இரநூறுக்கு எத்தனை பெட்டிகள் வாங்குறாரு பெட்டி பதிமூணு சரிங்களா பதிமூணு ஓகே அடுத்து பாருங்கள் இரநூத்தி அறுபதுக்கு இரநூத்தி அறுபதுக்கு எவ்வளோ வாங்க போகிறாரு அதுதான் கேள்வி சரியா அதை எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க இப்போ விலையின் வந்து விலையை பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி அறுபது எணிஞ்சிருக்கு அதிகரிச்சிருக்கு சரியா இது வந்து எணிஞ்சிருக்கு அதிகரிச்சிருக்கு சரியா அதிகரிக்கும் போது இப்போ இரநூறு ரூபாய்க்கு பதிமூணு பெட்டிகளை வாங்குறாருன்னா இரநூத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு என்ன செய்ய முடியும் குறைவான பெட்டிகள் தானே வாங்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது இது என்னது எதிர் விகிதம் எதிர் விகிதம் என்ன சொன்னேன் டைரெக்டாக பெருக்கி அடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா அப்போ இரநூறு இன்ட்டு பதிமூணு ஈக்குவல் டு இரநூத்தி அறுபது இன்ட்டு அந்த எக்ஸ் சரியா இப்போ அடிக்கலாமா ஒரு பதிமூணு பதிமூணு ரெண்டு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு அப்போ எவ்வளோ இருக்குது பத்து அப்போ இரநூத்தி அறுபது ரூபா அதிகரித்து அவருடைய பணத்தை வைத்து எத்தனை பெட்டிகள் வாங்க முடியும் பத்து பெட்டிகள் வாங்க முடியும் சரிங்களா எத்தனை பெட்டி பத்து பெட்டி ஓகேவா சரி இன்னொரு கணக்கும் பார்க்கலாம் ஒரு விவசாயிடம் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வாத்துக்களுக்கு இருபத்தெட்டு நாளுக்கு தேவையான உணவு உள்ளது அவர் முப்பத்தி ரெண்டு வாத்துக்களை விற்றுவிட்டார் ஏனில் அவரிடம் உள்ள உணவு மீதமுள்ள எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் சரிங்களா ஒரு விவசாயம் என்னஞ்சிருக்காரு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வாத்துக்கள் வந்து இருபத்தி நாளுக்கு தேவையான உணவு வச்சுருக்காரு அதில் முப்பத்தி ரெண்டு வாத்துக்கள் என்னஞ்சிட்டாரு விற்றுட்டாரு எனவே மீதமுள்ள எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமானாக அந்த உணவு இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்டுக்காங்க ஸோ அப்போ வாத்து எத்தனை நாள் எத்தனை வாத்து கொடுத்துருக்காங்க வாத்துக்கள் எத்தனை நூற்றி நாற்பத்தி நாலு எத்தனை நாட்களுக்கு தேவையான உணவு இருக்குது நாட்கள் நாட்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டு இல்லையா 
ஸோ வாத்துக்கள் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு நாட்கள் இருபத்தி எட்டு அடுத்து பாருங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வாத்துக்களை விற்று விட்டா ஸோ நூற்றி நாற்பத்தி நாலில் முப்பத்தி ரெண்டு கழிச்சினா எவ்வளோ வரும் பாருங்கள் ரெண்டு ஒன்று ஒன்று நூற்றி பன்னிரெண்டு வரும் இல்லையா அப்போது நூற்றி பன்னிரெண்டு வாத்துக்களுக்கு எத்தனை நாட்களுக்கு உணவு தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்கள் வாத்துக்களுடைய எண்ணிக்கை நெஞ்சது குறையுது வாத்துக்களுடைய எண்ணிக்கை குறையும் போது நாட்கள் என்ன செய்யும் கூடும் இல்லையா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வாத்துக்களுக்கு இருபத்தெட்டு நாளுக்கு உணவு இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நூற்றி பன்னெண்டு வாத்துக்கு என்ன செய்யும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு நாளோட அதிகமாக தானே இருக்கும் அப்படி அதிகமாக இருந்துன்னா ஒன்று குறைஞ்சி மற்றொன்று கூடிச்சுன்னா அது என்னது எதிர் விகிதம் சரிங்களா இதை நம்ம அடித்து போட்டால் ஆன்சர் உடனே கிடச்சிடும் சரிங்களா அப்போ நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இன்ட்டு இருபத்தி எட்டு ஈக்குவல் நூற்றி பன்னிரெண்டு இன்ட்டு என்னது எக்ஸு அடிக்கலாமா ரெண்டாவது அடிங்க ஒரு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ஐ ரெண்டு பத்து ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு இது எல்லாம் அடிக்கலாம் முப்பத்தி நாலு இது ரெண்டு அடிக்கலாமா ஏழு இது ரெண்டு அடிச்சிங்கன்னா ஈ ரெண்டு நாலு எண்ணி ரெண்டு பதினாறு இல்லையா அடுத்து இது எடுக்கலாம் ஒரு ஏழு ஏழு நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு இதை ரெண்டாவது அடிச்சிடலாமா நாலு அடிக்கலாமா இதை ஒரு நாலு நாலு மூணு நாங்கு பன்னெண்டு மிச்சம் ரெண்டு இருக்கும் ஆறு நாலு இருபத்தி நாலு அப்போ எத்தனை நாளைக்கு தேவையான உணவு இருக்குது அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு நாளைக்கு உணவு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ முப்பத்தி ஆறு என்பது இதற்குரிய பதில் சரிங்களா ஸோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்